নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের খুব পপুলার ইউটিউব চ্যানেল এডুটিচারে হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমি আলোচনা করব টেট এর অঙ্কের তিরিশটা প্রশ্ন নিয়ে তা আমি সেই সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আপনাদের আসন্ন পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন কারণ বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়টি ভিডিওটি শেষে দেওয়া আছে তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক তা প্রথম প্রশ্ন আছে সিম্পলিফাই তা আমাদের একটা সরল করতে হবে তা সরলে কি বলে দেওয়া আছে যে এইট পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ফোর পয়েন্ট জিরো সেভেন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন উইথ ইন ব্র্যাকেট মাথায় বৌনপরিক অফ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তাই এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এইটুকুর কাজটা সবার আগে হবে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন এর মধ্যে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে জিরো পয়েন্ট থ্রি হয় তাহলে এই দুটোর মধ্যে করলে সেভেন পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট সেভেন সেভেন হয় তার অফ মানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স অফ মানে গুণ এটা করলে সিক্স পয়েন্ট জিরো থ্রি টু হয় আর সেটা এইট পয়েন্ট ফাইভ থেকে বিয়োগ দিলে টু পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট হয় তাহলে খুবই সোজা অঙ্ক বন্ধুরা আমাদের এ হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন বলছে ফাইন দ্য মিডিয়াম অফ দ্য ফলোইং ডেটা মিডিয়াম মানে গড় আমাদের বার করতে হবে মিন মিডিয়ান মোড নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে আমাদের এই গড় বার করার জন্য আমরা একটাই কাজ করব একটাই কাজ করব সেটা কি করব সেটা হচ্ছে আমরা সিকুয়েন্স ওয়াইজ পরপর লিখব কিরম সিকুয়েন্স ওয়াইজ লিখবো প্রথমে লিখবো সাতেরো তারপরে লিখবো আঠেরো ঠিক আছে তারপরে কি হতে পারে তারপরে হতে পারে হচ্ছে চব্বিশ তারপরে হবে কত তারপরে হবে হচ্ছে পঁচিশ তারপরে কত হবে পঁচিশের পরে পঁচিশের পরে আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে চব্বিশ পঁচিশ এখানে পঁয়ত্রিশ তাই না পঁয়ত্রিশ তারপরে হচ্ছে ছত্রিশ তাহলে আমরা কিন্তু সংখ্যাগুলো পরপর লিখে ফেললাম আর লিখে ফেলাতেই আমরা কিন্তু এই আনসার গুলো বেরিয়ে এবং পরে কথা হবে ছত্রিশের পরে ছত্রিশের পরে হচ্ছে ছেচল্লিশ তাহলে আমাদের এই মিডিলের সংখ্যাটা কত তাই এদিকে তিনটে এদিকে তিনটে বাদ মাঝখানে খেলা থাকলো টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে অপশান সি কিন্তু এখানে সঠিক উত্তর আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন খুবই সোজাভাবে অঙ্কটা করে দিয়েছি তা আপনারা যোগ করে বিয়োগ করেও যদি করেন তাও কিন্তু একই উত্তর আসবে ঠিক আছে চলে আসছি বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ফাইন দ্য ভ্যালু ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তো বন্ধুরা এইখানে এই জিনিসটা করতে গেলে আপনারা খালি এই টেবিলটা একটু মনে করে রাখবেন এই টেবিলটা একটু মনে করে রাখবেন যেটা আপনারা ক্লাস নাইন থেকে শিখেছেন যে সাইন কস টেন জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যান্ড নাইনটি ডিগ্রি তাহলে সাইন কস টেন যদি পরপর লেখেন তাহলে জিরো ওয়ান জিরো মানে সামনে জিরোর ক্ষেত্রে টেন হয় আর নাইনটির ক্ষেত্রে ওয়ান হান্ড্রেড হয় এই দুটো লাগে না কিন্তু ম্যাক্সিমাম যে থার্টি পঁয়তাল্লিশ মানে তিরিশ পঁয়তাল্লিশ আর ষাটটা লাগে তাহলে তিরিশে কত ওয়ান বাই টু কেন এটা করাচ্ছি আপনারা একটু পরেই বুঝতে পারবেন ওয়ান বাই টু কসে রুট থ্রি বাই টু আর টেনে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে পঁয়তাল্লিশে ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান আর সিক্সটিতে রুট থ্রি বাই টু হাফ আর রুট থ্রি তার কারণ কি এখানে যে টেন স্কোয়ার পঁয়তাল্লিশ তাহলে ওয়ান মানে টেন স্কোয়ার পঁয়তাল্লিশ তাহলে টেনের টেন পঁয়তাল্লিশের মান কত এক তাহলে এক স্কোয়ার করলে আর প্লাস ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার পঁয়তাল্লিশ তাহলে সেটার মান আমরা যদি প্লাসে বার করি তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান উপরে জিরো আর নিচে দুইতে ভাগ করলে আমাদের সঠিক উত্তর হবে জিরো আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু এই টেবিলটা আপনারা দরকার হলে খাতায় লিখে নেন এই টেবিলটা কিন্তু আপনাদের লাগবে ঠিক আছে আগামীতে যে প্রবলেমগুলো আপনারা সলভ করবেন সেই সলভগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু আপনাদের লেগে যাবে চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন এইচ সি এফ অফ থ্রি ওয়ান ফাইভ ফোর ফোর ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন ইস কত তাহলে প্রথমে আমরা পর পর যে সংখ্যাগুলো আছে তাহলে তিনশো পনেরো তিনশো পনেরো সংখ্যার পরেরটা কত হবে তিনশো সাতান্ন তাহলে তিনশো পনেরোকে তিনশো সাতান্নতে ভাগ করলে আমাদের এখানে একুশ বেরোচ্ছে আর একুশ দিয়ে চারশো একচল্লিশকে ভাগ করলে আমাদের এটা মিলে যাচ্ছে তাহলে এইচ সি এফ কত হবে এইচ সি এফ হবে টোয়েন্টি ওয়ান একুশ ঠিক আছে আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন চলুন আমরা পরবর্তী প্রবলেমে যাই পরবর্তী প্রবলেম আপনার স্ক্রিনে ফাইন দ্য ভ্যালু অফ অ্যাঙ্গেল এক্স তাহলে অ্যাঙ্গেল এক্স এর মান আমাদের এখানে বার করতে হবে ইন দ্য গিভেন ট্রায়াঙ্গেল এই ত্রিভুজটা অ্যাঙ্গেল এক্স এ বানবার করতে হবে তাহলে একটা অ্যাঙ্গেল একটা ত্রিভুজের তিনটে বাহু মিলে কথা হয় একশো আশি একটা পঁয়ত্রিশ দেওয়া আছে একটা তিরিশ দেওয়া আছে তাহলে পঁয়ত্রিশ সাত তিরিশ যোগ করে একশো আশি থেকে বিয়োগ দিলে আমরা এর সঠিক উত্তর পেয়ে গেছি একশো পনেরো ডিগ্রি তাহলে ওয়ান ওয়ান ফাইভ এত ডিগ্রি এটা কিন্তু এখানে সঠিক উত্তর চলে আসছে পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন আপ
60 মিনিটে বা 1 ঘন্টায় ট্রেনটি যায় 75 কিলোমিটার 1 মিনিটে যায় কত তাহলে 75 ডিভাইড বাই 50 তাহলে 20 মিনিটে কত তা সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করে আমাদের উত্তর পেয়েছে কত 25 কিলোমিটার আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে 25 কিলোমিটার তাই এটা ছিল আপনাদের হোম ট্যাক্সের প্রশ্ন তো যারা হোম ট্যাক্সের প্রশ্ন সঠিক উত্তর দিয়েছে তাদের সাধুবাদ জানাই এবং যাদের নাম শর্টলিস্টেড হয়েছে আপনারা কিন্তু আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা পোস্ট করবেন চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন দি প্লেস ভ্যালু অফ 0 ইন 273045 তাহলে 0 এর পজিশনটা কত না এখানে হচ্ছে जीरो पोजिशन जो एक दिए दो शून्य दी तरह सठिक उत्तर होता है अबशन सी एखे क्योंकि सठिक उत्तर ठीक है चलो बंधुरा परवर्ती प्रश्न जावर्ती प्रश्न फाइन द सम अफ एपी एरथमेटिक प्रोग्रेशन अफ माइनस थार्टी सेवन माइनस थार्टी थ्री माइनस टोटी नाइन एर चलते थक टर्म मैं बारो टर्म मध्य चलते थक एपिर अंक खूब सोचा इर आगे अपन अंक प्रचुर दो सूत्र शिखिए दी सूत्र मध्य सूत्र क्या लगे से सूत्र क्या लगभग तो ये एरथमेटिक प्रोग्रेशन क्षेत्र ए इज इक्ल टू कत माइनस थार्टी सेवन से लिख लम डी इज इक्ल टू कत माइनस थार्टी सेवन माइनस थार्टी थ्री इज इक्ल टू फोर तेज़ से लिखे जो आगे राशि थे पर राशि मैं प्रथम राशि हे माइनस थार्टी सेवन और साधारण अंतर हे चार और एर नम्बर अफ टर्म्स एवं हमें बारो नम्बर टर्म्स पर्यत एस एन তাহলে সাম অফ নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু এন বাই টু এই ইকুয়েশনটা কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে এই সূত্রটা ঠিক আছে তাহলে এস এন ইজ ইকাল টু এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে যেখানে এর মান ডির মান এন এর মান আমরা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি বসিয়ে দিয়ে আমাদের অ্যান্সার পেয়েছে মাইনাস ওয়ান এইটি তাহলে আমাদের এখানে কত উত্তর হলো মাইনাস ওয়ান এইটি হলো এখানে সঠিক উত্তর আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন খুবই সোজা অঙ্ক ছিল তো চলুন আমরা পরবর্তী পরবর্তী ফলগুলো যাই পরবর্তী পর্ব দেখে দিচ্ছি सिम्प्लीफाई सरल करते दिए सरल करते दिए टू इंटू थ्री टू दि पार फोर इंटू टू टू दि पार फाइव डिवाइडेड नाइन इंटू फोर तेल ये कर लिखल टू इंटू थ्री टू दि पार फोर इंटू फाइव टू दि पार टू टू दि पार फाइव लिखल एब नीचे ये हमें नय के थ्री रूट अफ मैं थ्री तरह पावर टू लिखते चार के टू तरह पावर फोर टू लिखते जो ओपरे जाए माइनस हो जाए ये कर थ्री तरह पावर माइनस टू और टू तरह माइनस टू एट कर दर राशिगुल जो कर दीची मैं इंग्लिश प्रथम सूत्र फलो कर तीन क्षेत्र तई कर क्योंकुलेशन करारे वन फोर्टी फोर एखे सठिक उत्तर बेची तेल एकश चुवाल सठिक उत्तर बेड़ी है ठीक है तरह कारण अपना निश्चय बुझते हैं इंग्लिश फर्मुला व्यवहार करवहार करार सठिक उत्तर बेड़े तो चलो बंधुरा परवर्ती प्रब्लेम जाए परवर्ती प्रब्लेम अपने स्क्रिने फाइन द स्मलेस्ट नम्बर पाई हुई है जार द्वारा तरह नम्बर एट्टी वन मास्ट भी डिवाइडेड टू अफटेन ए परफेक्ट गिफ्ट कि फाइंड द स्मलेस्ट नम्बर तरह से स्मलेस्ट नम्बर बार करते हैं पाई हुई जेटार माध्यम दि नम्बर एट्टी वन एट्टी वन के मास्ट भी डिवाइडेड भाग करा जाए टू अफटेन ए परफेक्ट गिव मैं एक परफेक्ट किूब पावर जो एट्टी वन के डिवाइड करा जाए एखे एक परफेक्ट किूब बार करते हैं एखे चार्टे संख्या देखें तेल चार्टे संख्या मध्य कौन संख्या परफेक्ट किऊ अपना निजे चिंता करें ये सतााश क्योंकि परफेक्ट किऊ तैना तेल और को संख्या क्योंकि परफेक्ट किऊ नहीं ठीक है तो सूतरा निश्चय बुझते पे परफेक्ट किऊ हमें उत्तर देखे ही अन्सार करते चलो बंधुरा परवर्ती प्रब्लेम जाए परवर्ती प्रब्लम स्क्रिने हिंदू आरबिक निमेरियल अफ एल एक्स 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 भिईस तेल एल एल एर मान कत एल एर मान पंचाश तीन टे एक्स 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 एर मान टेन 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 इंटू मैं प्लस भि एर मान कत पाँच और आयर मान कत एक तेज़ सठिक उत्तर होता है एट्टी सिक्स आशा करी बुझते पे खुबी सजा अंक चलो चलो बंधुरा परवर्ती प्रब्लेम जाए परवर्ती प्रब्लेम आप शुने इफ द सीम्पल इंटरेस्ट अफ फाइव इयार्स इज सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव जिरो फाइन द सीम्पल इंटरेस्ट अफ फोर इयार्स फर द सेम प्रसिपाल एंड रेट तेल की बोलते जी पाँच बचर सूद सतर टाक पंचाश पैसा है तेल चार बच्चे सूद कत तेल सतर टाक पंचाश पैसा जी पाँच बचर दिए भाग करी इंटू चार दिए गुण करी तेल सठिक उत्तर बेहि जाए कत सिक्सटी टू सिक्सटी टू हमारे एखे सठिक उत्तर आशा करी बंधुरा बुझते पे चलो ना परवर्ती प्रब्लेम जाए परवर्ती प्रब्लेम स्क्रे फाइन द भल्यूम अब दि रईट सार्कुलार कोण उइथ रेडियस थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमिटार एंड हाइट टुएल्व सेंटीमिटार तेल से आयतन बार करते हैं सार्कुलार शुक्र आकृतर कोणटार जार रेडियस देव आज है और उच्चता देव आज है मैं व्यसार्थ देव आज है उच्चता देव आज है तेल फर्मुलाटा जानी क्योंकि अन्सार्ट करते जी फर्मुलाटा जी तेल अन्सार करा कोसुविधे सम्मुखीन होते हैं तो फर्मुला कि वन बै थ्री पायर स्कोयर एच तेल पायर स्कोयर एच एखे आर एर मान देा एचर मान देा आज है आप बसिए दिए वन फिफ्टी फोर सेंटीमिटार किऊ 
তাহলে আমাদের এখানে অপশন বি এটা কিন্তু সঠিক উত্তর তো আপনাদের যেটা উচিত হবে আপনারা খাতায় লিখে নেন এই এই যে আপনাদের যে ফর্মুলাটা এই ফর্মুলাটা কিন্তু আপনাদের খুব কাজে লাগবে ঠিক আছে 1 বাই 3 পাই আর স্কয়ার এইচ এইটা কিন্তু আপনাদের খুব কাজে লাগবে ঠিক আছে তাই এটা আপনারা আলাদা করে খাতায় লিখে নেন চলে আসি আমরা পরবর্তী প্রশ্ন রাইট এ পিথাগোরিয়াম ট্রিপলেট মানে পিথাগোরিয়াম তোই হুজ টু মেম্বার আর 16 এন্ড 63 তাহলে পিথাগোরাস থিওরেম আপনারা জানেন যে লম্ব স্কয়ার প্লাস ভ স্কয়ার ইকুয়াল টু অতি ভ স্কয়ার তাহলে সেটাই করেছি এখানে প্রথমটা বলছি 16 স্কয়ার তারপরটা 63 তার স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু কত সেটা জানি না তাহলে আমরা এটাকে স্কয়ার গুলোকে যোগ করে আমরা থার্ড ক্যালকুলেশন কে আমরা যদি x এর বার করি তাহলে আমাদের এখানে ক্যালকুলেশন করার পর আমাদের এখানে সঠিক উত্তর 65 আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন চলুন আমরা পরবর্তী প্রবলেমে যাই পরবর্তী প্রবলেমে আমরা স্ক্রিনে ডায়ামিটার অফ এ সার্কুলার গার্ডেন ইজ 9.8 মিটার তাহলে ফাইন্ড ইটস এরিয়া তাহলে ডায়ামিটার ডায়ামিটার মানে হচ্ছে ব্যাস একটা সার্কুলার গার্ডেন একটা গোল গার্ডেন আছে সেই গার্ডেনের আমাদের গোলটা কেমন হয়ে গেল ঠিক আছে গোল এই ডায়ামিটারটা দেওয়া আছে 9.8 এটা 9.8 দেওয়া আছে তাহলে ফাইন্ড দা এরিয়া তাহলে এর এরিয়া মানে কতটা এরিয়া আয়তন সেটা আমরা বের করতে পারি ডায়ামিটার যখন পেয়ে গেছি তখন আমরা ডায়ামিটারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে তার এরিয়াস পেয়ে যাব আর কেন এরিয়াস পেয়ে যাব তাহলে সার্কুলার রেডিয়াস এর ফর্মুলা কি পাই আর স্কয়ার তাহলে পাই আর স্কয়ার এখানে লিখেছি তা পাই আর স্কয়ার লিখলে আমরা যদি লিখে থাকি ঠিক করে তাহলে আমরা কিন্তু এখানে সঠিক উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছি তা সঠিক উত্তরটা কি হবে তা সঠিক উত্তর হচ্ছে 75.46 মিটার স্কয়ার কিন্তু আমাদের এখানে সঠিক উত্তর ঠিক আছে খুব ইজি ছিল তাহলে 75.86 মিটার স্কয়ার আমাদের এখানে সঠিক উত্তর সরি ভুল মার্ক করলাম ভুল মার্ক করলাম তা আমরা এখানে এখানে সঠিক মার্কে চলে যাই এটা আমি ভুল মার্ক করেছি এটা 75.46 মানে অপশন এ এটা হবে এখানে সঠিক উত্তর এটা হবে এখানে সঠিক উত্তর আমি ডি টা এখানে ভুল করেছি ঠিক আছে ভুল করে এটা মার্ক হয়ে গেছে চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন फाइंड দা রেশিও অফ দা ইকুয়েশন তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা আছে দিকাত সমীকরণ আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন 2x2 5x 3 0 তাহলে এর রুট রুট দুটো বার করতে মানে b যে দুটো তাই না আলফা বিটা তা আমরা এখানে ক্যালকুলেশনটা করছি 2x2 5x 3 a 2d 5c 3 তাহলে d is equal to d square 4ac সেটা আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করেছি আর এই এই √d মানে এখানে এই অনুপাতে আমরা ওটাকে লিখে নিয়েছি লিখে নিয়ে আমাদের আলফা is equal to হয়েছে 3/2 আর বিটা is equal to 1 ঠিক আছে তাহলে √ হলো কত 1 3/2 অপশন b এখানে সঠিক উত্তর ঠিক আছে আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছো দেখাতে সমীকরণ অঙ্ক চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন দি অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই এন আর্চ এট দা সেন্টার ইজ ড্যাশ দা অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই ইট এট এনি পয়েন্ট অন দা রিমেইনিং পার্ট অফ দা সার্কেল তার মানে কি বলেছে দা অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই এন আর্চ মানে একটা বৃত্তের একটা অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল মানে হচ্ছে কোন সাবটেন্ডেড বাই এন আর্চ বৃত্ত চাপের এট দা সেন্টার ইজ সেটা যদি কেন্দ্রে থাকে সেটা হয় ড্যাশ দা অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই ইট এট এনি পয়েন্ট অন দা রিমেইনিং অ্যাঙ্গেল রিমেইনিং পার্ট অফ দা সার্কেল তাহলে সেই সার্কেলের কোনটা হবে সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে তাই এটা মোটামুটি সবাই জানেন এটা সঠিক উত্তর হবে ডবল ঠিক আছে আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে কিউব রুট অফ 4096 তাহলে 4096 এর কিউব রুট মোটামুটি আপনারা সবাই জানেন তাই এর সঠিক উত্তর হবে 16 আপনারা বাড়িতে ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারেন যে 16 এগুলো কিন্তু আপনাদের মুখস্থ থাকা উচিত হবে কেন না কারণ এই সমস্ত ছোট ছোট ক্যালকুলেশন গুলো যদি আপনারা ক্যালকুলেশন করতে বসেন তাহলে কিন্তু বহুত সময় চলে যাবে এর পেছনে ঠিক আছে তো চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন সিম্পলিফাই 25 8358 4 খুবই সোজা খুবই ইজি দিয়েছে তা 8358 কে যে 25 আর 4 মানে কি 100 দিয়ে গুণ করলে আমরা সঠিক উত্তর পেয়ে যাব তাহলে 8358 তাহলে 8358 00 আমাদের এখানে সঠিক উত্তর হবে আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন চলো না ওরা পরবর্তী প্রবলেমে যাই পরবর্তী প্রবলেম ফাইন্ড দা সারফেস এরিয়া অফ স্পিয়ার অফ ডায়ামিটার 21 সেন্টিমিটার তাহলে কি বলেছে আমাদের সারফেস এরিয়া পরিধির এরিয়াটা ভাগ করতে হবে একটা গোলকের যা ডায়ামিটার 21 তাহলে আমরা এখানে জানি কি ডায়ামিটার অফ স্কয়ার ইজ 21 সেন্টিমিটার লিখলাম তার রেডিয়াস আমরা এখানে বার করলাম সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে সারফেস এরিয়া কত তাহলে 4 পাই আর স্কয়ার এই সূত্রটা কিন্তু আপনাদের এখানে মনে রাখতে হবে নইলে কিন্তু আপনারা এই অঙ্কটা করতে পারবেন না ঠিক আছে তাহলে আমরা এই সারফেস এরিয়া বার করতে গেলে কি না 4 পাই আর স্কয়ার তাহলে 4 পাই আর স্কয়ার এখানে পাই এর মান বসিয়ে আর এর মান বসিয়ে আমাদের কত উত্তর বেরিয়েছে না 1386 সেন্টিমিটার স্কয়ার ঠিক আছে তাহলে 1386 সেন্টিমিটার স্কয়ার আমাদের এখানে সঠিক উত্তর হবে চলে আসি আমরা পরবর্তী প
অফ রেড কালার তাহলে লাল কালারের কিং কটা থাকে তা লাল কালারের ইয়ে থাকে দুটো এবার কতগুলো কার্ডের মধ্যে বাহান্নটা কার্ডের মধ্যে তাহলে আমাদের বলেছে যে এর প্রবাবিলিটি কত বার করতে হবে তাহলে টু বাই ফিফটি টু করেছি তাহলে ওয়ান বাই টোয়েন্টি সিক্স এখানে সঠিক উত্তর এর প্রবাবিলিটির অঙ্ক ছিল খুবই সোজা অঙ্ক ছিল কার্ডস এর অঙ্ক ছিল চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন ইফ এ ইজ ইকুয়াল টু টু বি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি সি ইজ ইকুয়াল টু ফোর দেন দা ফাইন দা ভ্যালু অফ এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি সি তাহলে এর মান দুই বির মান তিন আর সির মান চার বেড়েছে তা তিন থেকে আমরা মান বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে টোয়েন্টি সেভেন আমাদের এখানে সঠিক উত্তর বেড়েছে সাতাশ আমাদের এখানে সঠিক উত্তর চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন দ্য পপুলেশন অফ এ সিটি ডিক্রিজ ফ্রম টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টু টোয়েন্টি ফোর তাহলে পার্সেন্টেজ অফ ডিক্রিজ সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে তাহলে পঁচিশ হাজার ছিল পঁচিশ হাজার থেকে চব্বিশ হাজার পাঁচশো এসে দাঁড়িয়েছে আর কতর মধ্যে পঁচিশ হাজারের মধ্যে তাই ইন্টু একশো তা আমরা ক্যালকুলেশন করে আমাদের টু পার্সেন্ট এখানে সঠিক উত্তর রয়েছে আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন সুবিধ পাঁচ সাজা অঙ্ক ছিল আপনারা বাড়িতে চেষ্টা করেন আশা করি আপনারাও পেরে যাবেন চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন মিল্ক ওয়াজ ব্রড ফর ওয়ান ফিফটি ফর হোয়াট প্রাইস শুড ইট বি শোল টু গেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট তাহলে কি বলছে দুধের দাম একশো পঞ্চাশ টাকা যদি এর উপর আমাকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ করতে হয় তাহলে দুধটা কততে বিক্রি করতে হবে তাহলে আমরা ওয়ান ফিফটি ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ডিভাইড বাই হান্ড্রেড করলে আমরা কিন্তু সঠিক উত্তরটা পেয়ে যাব তাই না তাহলে এখানে কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করে উপরে দেওয়া আছে আর আমরা এখানে পেয়ে গেছি একশো আশি কীভাবে আমরা এইভাবে অ্যান্সারটা আপনারা বার করতে পারেন খুবই ইজি হয় যে একশো টাকা যদি ক্রয় মূল্য হয় তাহলে একশো পঞ্চাশ টাকা এরকম ভাবে আপনারা কিন্তু ওই কিক নিয়ম ধরে এটা কিন্তু করে নিতে পারেন ঠিক আছে তো কিভাবে আপনার ওই কিক নিয়মে কিভাবে করবেন আপনার অঙ্কটা দেখুন তাহলে একশো একশো টাকা যদি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য হয় তা সেটার অনুপাত যদি একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে একে কত একশো পঞ্চাশ বাই একশো আর ইন্টু একশো কুড়িতে কত ঠিক আছে তা সেটা আপনারা বার করলে একশো আশি এখানে সঠিক উত্তর বেরিয়ে যাবে আপনারা ওই কিক নিয়ম যে নিয়মেই করুন তো এইগুলো আমাদের যেহেতু প্র্যাকটিস হয়ে আছে এগুলো আপনারা নিশ্চয়ই সবাই প্র্যাকটিস করেন অঙ্ক যারা প্র্যাকটিস করে তাদের ক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলো শুরুর থেকে বোঝানোটা সম্ভব হবে না বা শুরুর থেকে এটা করাটা খুব একটা মানে যাকে বলে তাদের সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না ঠিক আছে তা সুতরাং অঙ্ক এমন একটা জিনিস যেটা আপনাদের প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু আপনার অঙ্ক সঠিক অ্যান্সার করতে পারবেন না চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন আছে ডিভাইড দ্য পলিনোমিয়াল থ্রি ইন্টু এক্স টু দি পার ফোর মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স টু দি পার থ্রি মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান দা রিমাইন্ডার ইজ তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু যদি জিরো বলা থাকে তাহলে এক্স এর মান ওয়ান বসিয়েছি তাহলে ওয়ান বসিয়ে এক্স এর মান যেখানে যেখানে এক্স আছে সেখানে এখানে মান বসিয়ে আমাদের রিমাইন্ডার কত মাইনাস ফাইভ বেরিয়ে গেছে তাহলে আমাদের রিমাইন্ডার এখানে মাইনাস ফাইভটা এখানে সঠিক উত্তর চলে আসছি আমরা পরবর্তী প্রশ্ন সলভ বলছি কি ফাইভ জিরো ওয়ান ইন্টু ফাইভ জিরো টু তা আমরা এখানে ছোট একটা শর্টকাট ঠিক ফলো করেছি যে পাঁচশো একে পাঁচশো দুই দিয়ে গুণ করবো তাহলে প্রথমটা কত পাঁচশো প্লাস এক আর তারপরটা কত পাঁচশো প্লাস দুই ঠিক আছে তা এটা যখন আমরা ক্যালকুলেশন করেছি তা এটা ক্যালকুলেশন করার সময় আমরা যেটা করেছি তা সেটা দেখুন পাঁচশো স্কোয়ার করেছি প্রথমে তা পাঁচশো স্কোয়ার করে তারপরে কি করেছি প্লাস ওয়ান প্লাস টু ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস ওয়ান ইন্টু টু তা এইভাবে ক্যালকুলেশন করে আমাদের কত উত্তর বেড়েছে টু ফাইভ ওয়ান ফাইভ জিরো টু ঠিক আছে আমাদের টু ফাইভ ওয়ান ফাইভ জিরো টি অপশান সিটা সঠিক উত্তর চলে আসছি আমরা পরবর্তী প্রশ্ন হোয়াট শুড হোয়াট কুড বি দ্য পসিবল ওয়ান ডিজিট অফ দ্য স্কোয়ার রুট অফ দ্য নাম্বার অফ নাইন এইট জিরো ওয়ান তাহলে নাইন এইট জিরো ওয়ানের পসিবল ওয়ান ডিজিটটা কত হতে পারে তা দেখুন চারটে অপশানের মধ্যে যে দুটো যোগ করে দশ হবে সেটি হবে সঠিক উত্তর এটা শর্টকাট নিয়ম আপনারা এই শর্টকাট নিয়মে ফলো করতে পারেন বা আমরা এখানে এরকম করতে পারি যে এই যে লাস্টে এক এই এক স্কোয়ার কত হবে এক আর এখানে আমাদের কত নয় স্কোয়ার কত হবে নয় স্কোয়ার করলে একাশি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কোনটা এখানে সঠিক উত্তর হবে তাই এখানে সঠিক উত্তর হবে এক মানে অপশান এটা সঠিক উত্তর চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন ফাইন দা ডিস্টেন্স বিটুইন দা পেয়ার অফ পয়েন্ট মাইনাস ফাইভ কমা সেভেন আর মাইনাস ওয়ান থ্রি তাহলে ওয়ান থেকে এ থেকে বিতে এর দূরত্বটা আমাদের বার করতে হবে তাহলে এবি ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ মাইনাস ওয়ান প্লাস ফাইভ দা স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাস সেভেন দা স্কোয়ার ক্যালকুলেশন করেছি ফোর রুট অফ টু আমাদের অ্যান্সার বেরিয়েছে তাহলে অপশান সি আমাদের এখানে সঠিক উত্তর চলে
তাহলে একটা অ্যাঙ্গেল তাহলে এই অ্যাঙ্গেলের সাপ্লিমেন্ট এটা যদি 90 হয় তাহলে এর সাপ্লিমেন্ট কত হবে 90 তাহলে দুটো মিলে 180 তাহলে আমাদের কত একই হবে এরকম কোন কোনটা সেটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন চলুন যাই পরবর্তী প্রবলেম ও আজকে শেষ প্রবলেম তো আজকে শেষ প্রবলেম হচ্ছে 1500 ফ্যামিলি মানে 1500 ফ্যামিলি উইথ টু চিলড্রেন আর ওয়্যার সিলেক্টেড রেমনান বি এন্ড ফলোইং ডেটা ওয়্যার রেকর্ডেড মানে प्रबिलिटी ফ্যামিলি চুজেন এট র্যান্ডম হ্যাভিং ওয়ান গার্ল তাহলে আমাকে সেই সমস্ত ফ্যামিলিকে চুজ করতে বলেছে তা যে সমস্ত ফ্যামিলির একটা বালিকা আছে তাহলে একটা বালিকা আছে এরকম পরিবারের সংখ্যা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে একটা বালিকা আছে এরকম পরিবারের সংখ্যা আটশো চোদ্দ এবার আটশো চোদ্দ আমরা উপরে লিখেছি আটশো চোদ্দ ডিভাইড বাই এই নিচের এই পুরোটা ঠিক আছে এই নিচের পুরোটা তাহলে আমরা নিচের পুরোটা যোগ করে দিয়েছি তাই যোগ করে ক্যালকুলেশন করে কাটাকুটি করে আমাদের চারশো সাত ডিভাইড বাই সাতশো পঞ্চাশ আমাদের এখানে সঠিক উত্তর বেরিয়েছে তাহলে আমাদের এখানে সঠিক উত্তর কত অপশন এ আশা করি বন্ধুরা আমরা সব প্রবলেমগুলো আলোচনা করে নিলাম আপনারাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এই অঙ্কগুলো যত বেশি করবেন তত বেশি আপনারা শিখতে পারবেন আপনারা প্র্যাকটিসটা কিন্তু আপনাদের সাথে রেখে দেন কেন না তার কারণ হচ্ছে আপনারা যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি কিন্তু অঙ্কগুলো বুঝতে পারবেন এবং তত বেশি অঙ্কগুলো কিন্তু আপনারা করতে পারবেন ঠিক আছে তা যত বেশি আপনারা অঙ্ক প্র্যাকটিস করবেন অঙ্ককে ভয় না পেয়ে তত বেশি কিন্তু আপনারা অঙ্ক থেকে স্কোর করতে পারবেন ঠিক আছে তা যত प्रश्नटा Equatorial angle is 72 root 3 centimeter. Find its height. इर उच्चता का तो option A 63 meter, option B 24 meter, option C 18 meter, ना option D 36 meter. आप लोग तो जी उत्तर तो सटीक बोलो मनोज चाहे अपना एक उन्हें comment लाइन में post करो। अगर मैं दिने ठीक ऐसे में एक पोस्ट ने सटीक उत्तर जेटा भी जेटा दे दा हमें एवं प्रथम दस जन जरा सटीक उत्तर दे बन तादें पुरुष की तो करा बन। तस्वीर रंग उन्हें दिल ना करे एक उन्हें अपन प्रयोजन लिखे कमेंट कर लेते क्षेत्रता अज्ञात कारण जो भूल त्रुटि क्षमा प्रार्थन हमारे चैनल के लाइक सबसक्राइब ए शेयर कराते आपनार मत अन्न्य भिवार्स उपकृत है आज यंत सुस्था देखा आगामी नतून आकर्षण भिडियोते धन्यवाद